Radiofonica.com Ringrazio innanzitutto a voi perché addirittura ci avete messo in difficoltà, noi avevamo immaginato un'aula un po' più piccola, ma la vostra presenza vuol dire anche per chi vi parla è motivo di incoraggiamento, perché l'università eh, deve creare questi momenti di approfondimento e di incontro con delle personalità che nella, nella loro prospettiva, nell'esperienza politica e professionale, poi hanno contribuito a dare al nostro Paese e non solo. Quindi io ringrazio voi per essere qui, per aver deciso di seguire il, questo corso e questa serie di seminari e soprattutto ringrazio con l'occasione il Presidente Fausto Pertinotti che con straordinaria generosità anche quest'anno ha deciso di misurarsi con voi in questa nostra nuova esperienza. Grazie e buon lavoro. Buongiorno, grazie per essere qua. Ci proviamo anche questa volta a fare con voi un ragionamento su un punto importante della nostra vita e in qualche modo a rischio appunto il tema della democrazia vorrei eh, questa volta proporvi anche un atteggiamento più come si può dire impegnativo provando a lavorare insieme su questo tema attraverso la, la pedagogia del dubbio del dubbio sulle stesse sorti della democrazia. Capisco bene che muoversi così produce qualche elemento di ulteriore incertezza, persino inquietante, ma penso che questo esercizio di eh, verità, di ricevere la verità, e comunque di realismo sia utile anche per l'impegno civile che specie le nuove generazioni possono mettere in una situazione resa così difficile. E quindi io penso che questo corso, chiederei la vostra collaborazione in questo, dovrebbe svolgersi attorno a una problematicità che può essere riassunta in una formula che era stata usata molto da Bobbio e cioè l'interrogativo se il futuro della democrazia sia già cominciato o piuttosto sia già finito. Allora, gli interrogativi degli antichi, poi sviluppatosi nel pensiero fino a quelli dei moderni, avevano trovato una risposta nelle democrazie progressive europee prodottesi con i processi costituenti dopo la vittoria contro il nazifascismo. Le promesse non mantenute e nuove forme di malattia della democrazia li hanno messe eh, radicalmente in crisi. L'interrogativo sulle ragioni di queste crisi ci spinge a indagare alcune grandi affermazioni dei moderni che suffragavano la democrazia fino a farla diventare senso comune e che invece, dobbiamo constatare, sono state falsificate. Una di queste è quella di Schumpeter. Schumpeter, come sapete, aveva detto, guardate, la democrazia non è l'assenza delle elite, ma è la possibilità di determinare una concorrenza tra le elite che di volta in volta emergono per guadagnare il consenso popolare. Questa tesi, che era sembrata 
diventare pacifica. No? Eh, anzi, la forma concreta delle democrazie rappresentative. Cosa sono le democrazie rappresentative? Queste. Ci sono delle elite che si manifestano attraverso la selezione di organismi democratici, Buongiorno. Ciao. come i partiti. Queste si presentano al voto e attraverso il voto il popolo sceglie. Abbiamo imparato che questa forma, in assenza di una partecipazione costante che integri la democrazia rappresentativa con la democrazia diretta, si espone al rischio che progressivamente siano le elite a scegliersi il popolo e non il popolo a scegliere quale delle elite deve governare per una certa fase, e anzi queste elite tendono a perpetuarsi, sostanzialmente anche attraverso delle tecniche raffinate, mettendo in discussione la possibilità concreta di scegliere tra di esse. Anzi, spesso si trovano delle forme di copartecipazione delle elite che non consente di operare. Insomma, siamo di fronte a un logoramento della democrazia a cui corrisponde una asfissia della democrazia rappresentativa, delle istituzioni democratiche, in cui progressivamente si è determinata una dittatura dell'esecutivo e del governo sul potere legislativo, con il Parlamento ridotto sostanzialmente a poco più di una cassa di risonanza, delle decisioni dell'esecutivo che, che al limite vengono corrette ma mai rovesciate e all'esterno delle istituzioni al prevalere sui codici di diritto di quella che sta chiamata la Lex Mercatoria. Dunque, dunque un collasso della democrazia. Ma da dove nasce questo collasso? Anche queste che sono da considerare delle concause della crisi, dove nascono. E qui io vi proporrei di indagare questo ultimo quarto di secolo per vedere la crisi del vecchio assetto e dove nasce questa democrazia autoritaria. La tesi che vorrei proporvi è che la scaturigine più profonda di questo processo risiede nella trasformazione dell'economia e del rapporto tra l'economia e, e la società e anzi più specificatamente sulla crisi del modello economico e sociale dell'ultimo ciclo espansivo quello fordista-teilorista keynesiano 